வணக்கம் நாங்க ஐஸ்வர்யா குரூப் ஒன் பிள்ளை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல கேட்கப்பட்ட ஆப்டியூட் கொஸ்டின்ஸ் பாத்துட்டு இருக்கோம் சோ இன்னைக்கு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சம்பந்தமான கேள்விகள் பார்க்க போறோம் சோ ஃபார் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பெர்சன்டேஜ் ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொபோஷன் ஹெச்சிஎஃப் எல்சிஎம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த டாபிக் எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்ல இரண்டு கேள்விகள் வந்து கேட்டிருந்தாங்க அதுல முதல் கேள்வி என்னன்றது பார்க்கலாம் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன் ருபீஸ் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஃபார் நைன் மந்த்ஸ் அட் டுவெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் காம்பவுண்டட் குவார்டர்லி இஸ் வாட் அப்படின்னு கேட்கறாங்க இது வந்து நேரடியான ஒரு கேள்வி ஆனா நமக்கு குடுக்க குடுத்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாமே வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டூரேஷன்ஸ் அதாவது இந்த கொஞ்சம் ட்ரிக்கியா கேட்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க பொதுவா நமக்கு கிவன் டீடைல்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா பெர்சன்டேஜ் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் டேர்ம் பொறுத்த வரைக்கும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸா இருக்கும் அண்ட் காம்பவுண்டட் ஆன்வலி அப்படின்னு கேட்பாங்க ஆனா இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா நமக்கு டேர்மும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மந்த்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஆன்வலி அப்படின்ற அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஜென்ரேட் ஆகக்கூடிய டேர்ம் அந்த இது பாத்தீங்கன்னா குவார்டர்லயும் கொடுத்துருக்காங்க குவார்டர்லாம் என்ன அர்த்தம் மூன்று மாதங்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் நமக்கு டோட்டலா டுவெல் மந்த்ஸ் இருக்கு ஸோ ஹாஃப் இயர்லினா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் குவார்டர்லினா த்ரீ மந்த்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதுக்கு நம்ம ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பாக்கணும் ஜெனரலா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அமௌண்ட் மைனஸ் பிரின்சிபல் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்கு நேரடியா பி என் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு போட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடும் இல்லையா ஆனா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் உடைய ஃபார்முலா வந்து அமௌண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அமௌண்ட்ல இருந்து பிரின்சிபல் சப்ராட் பண்ணும் போது தான் உங்களுக்கு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும் சோ நமக்கு அந்த அமௌண்ட்டுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பாக்கணும் இல்லையா அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு பி இன்டு ஒன் பிளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் தி ஹோல் பவர் ஆஃப் என் சோ இந்த இடத்துல வந்து ஆன்வலி அப்படின்னு உங்களுக்கு கொடுத்தாங்கன்னா டீடைல்ஸ் எல்லாமே வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆன்வலி அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா இந்த தகவலை பயன்படுத்தி இங்க கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது வந்து இயர்லி பேசிஸ்ல ஓகேங்களா சோ இதுவே நமக்கு ஹாஃப் இயர்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குடுக்குறாங்க அரை வருஷத்துக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது டீடைல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அப்ப இந்த ஃபார்ம்ல எப்படி மாறும்னு பாருங்க ஏ ஈக்குவல் டு பி இன்டு ஒன் பிளஸ் ஆர் பை டூ ஹண்ட்ரட் அந்த ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது டூ ஹண்ட்ரடா மாறும் அண்ட் பவர்ல என்ன இருக்கிறது டூ என் ஆக மாறும் இது வந்து ஹாஃப் இயர்லி இப்ப இந்த இடத்துல குவார்டர்லயும் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதுக்கு வேலை ஹாஃப் இயர்லின்னு சொன்னாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா இப்ப நமக்கு குவார்டர்லி தானே இருக்கு ஸோ குவார்டர்லிக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஏ ஈக்குவல் டு பி இன்டு ஒன் பிளஸ் ஆர் பை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இந்த ஹோல் பவர் ஆஃப் ஃபோர் என் ஸோ இந்த ஃபார்முலா பயன்படுத்தி தான் இப்ப நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் ஸோ அமௌண்ட்டோடைய ஃபார்முலா பி இன்டு ஒன் பிளஸ் ஆர் பை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் ஆஃப் ஃபோர் என் ஸோ இப்ப நமக்கு இந்த இடத்துல சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் இருக்கு இல்லையா இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரின்சிபல் டுவெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் அப்படின்ட்டு இருக்கிறது ஆறு நைன் மந்த்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கிறது என் ஆனா யூஸ்வலா என் அப்படின்றது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ்ல தான் இருக்கும் இயர்ஸ்ல இருந்துச்சுன்னா நீங்க அப்படியே எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஆனா நமக்கு இங்க மந்த்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க மந்த்ஸ்ல கொடுத்தா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் யூ நீட் டு டிவைட் பை டுவெல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ என்னோடது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நைன் பை டுவெல் இதெல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ண முடியுமா த்ரீ டேபிள்ஸ் தாராளமா பண்ணலாம் ஸோ ரெடியூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா த்ரீ பை ஃபோர் அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ என்னோட வேல்யூ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நைன் மந்த்ஸ் இல்ல அதை நம்ம இயரா கன்வெர்ட் பண்ணி தான் நீங்க ஃபார்ம்லால சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஏன்னா ஃபார்ம்லால எல்லாமே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் அடிப்படையில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ த்ரீ பை ஃபோர் அப்படின்ட்டு நீங்க அங்கே மென்ஷன் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு பிரின்சிபல் அமௌண்ட் எவ்வளவு சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஒன் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை ஃபோர் ஹோல் பவர் ஆஃப் ஃபோர் போட்டுக்கோங்க என் நமக்கு எப்படினது த்ரீ பை ஃபோர் ஸோ த்ரீ பை ஃபோர் இப்போ நமக்கு இந்த ஃபோர் இந்த ஃபோரும் கேன்சல் ஆயிருமா த்ரீ மட்டும் தான் நமக்கு இருக்கு ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் டிவைடட் பை இதை நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ வில் கெட் கேன்சல் டூ டேபிள்ஸில் இது ஒன் டைம் இது டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி அப்படின்றது இருக்கு எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் வரும் 21 ஒன் பை டுவெண்ட்டி இந்த ஹோல் பவர் ஆஃப் த்ரீ ஏன்னா நமக்கு இங்கே கேன்சல் ஆனதுக்கு அப்புறமா த்ரீ மட்டும் தான் இருக்கு ஸோ சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் இன்டூ டுவெண்ட்டி
ரொம்ப சுலபமான கேள்வி தான் ஆனா நமக்கு இங்க ரெண்டு ட்விஸ்ட் என்னன்னா ஒன்னு குவார்டர்லயும் கேட்டது சோ அதுக்கான ஃபார்ம்ல கரெக்டா நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அண்ட் செகண்ட் திங் நமக்கு என் வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ்ல இல்லாம மந்த்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க சோ வீ நீட் டு கன்வெர்ட் இன் டூ இயர்ஸ் அண்ட் தென் அப்ளை பண்ணுங்க யூ வில் பி கெட்டிங் தி ரைட் ஆன்சர் சோ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம முடிச்சாச்சு இதுக்கப்புறமா இன்னொரு கேள்வி அப்படின்னா ரே ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து த்ரீ டேர்ம்ஸ்க்குமே த்ரீ இயர்ஸ்க்குமே வேற வேற ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு சேம் ஃபார்முலா தான் அதை நம்ம கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி எழுதுற மாதிரி இருக்கும் அது எப்படி சால்வ் பண்றது அப்படின்றது அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம் நன்றி